ஹலோ ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃபேக்ட்ரி டிசைன் பேட்டர்ன் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபேக்ட்ரி டிசைன் வந்து கிரியேஷனல் டிசைன் பேட்டர்னில் ஒன் ஆஃப் த டைப் இந்த ஃபேக்ட்ரி டிசைன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்டு டிசைன் பேட்டர்ன் மேபி உங்களோட சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் நீங்கள் எதனா அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாமல் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ப்ளஸ் இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் வந்து இதை ரொம்ப அதிகமாக கேட்கப்படுற டிசைன் பேட்டர்ன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து எதுக்கு இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதனால் என்ன யூஸ்னு சொல்லிட்டு வித் அண்ட் ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிள் அண்ட் கோடோட நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ என்னோட நேம் தேவராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஓகே இப்போ இந்த ஃபேக்ட்ரி டிசைன் பேட்டனுக்கு நான் ஒரு ரெப்போ கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெப்போட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபேக்ட்ரி டிசைன் பேட்டனுக்கு பை டெஃபினேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஃபேக்ட்ரி டிசைன் பேட்டன் வந்து ஒரு கிரியேஷனல் டிசைன் பேட்டன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கிரியேஷனல் டிசைன் பேட்டனா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இன்கேஸ் தெரியலனா இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து எப்படி பெட்டராக கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் வந்து கிரியேஷனல் டிசைன் பேட்டன் ஸோ இந்த கிரியேஷனல் டிசைன் பேட்டனுக்குள்ள ஒரு டைப் தான் வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரி டிசைன் பேட்டன் ஸோ இந்த ஃபேக்ட்ரி டிசைன் பேட்டன் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இட்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஃபேக்ட்ரி டிசைன் பேட்டனும் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷனை பற்றி தான் இருக்குது பட் ஆனால் இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா லெட்ஸ் அஷ்யூம் தட் நீங்கள் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சுருக்கீங்க இந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து லைக் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் இருக்குது இந்த கிளாஸஸ்க்கெலாம் வந்து நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேவா பட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் லாஜிக்கை வந்து நீங்கள் வந்து கிளைண்ட் கிட்ட டைரெக்டாக கொடுக்காம நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க அதை தான் இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் தான் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன்லாம் வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்க போகுது ஸோ கிளைண்ட் சைடில் வந்து நம்ம எதுவுமே எக்ஸ்போஸ் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் ப்ளஸ் கான்க்ரீட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லாம் வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட சைடில் என்கேப்சுலேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மட்டும் நம்ம கிளைண்ட் கிட்ட கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இது எதனால் பண்றோம் <laughs> ஒரு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க கஸ்டமர்ஸ்னா நார்மலா நம்ம வந்து இந்த ஃபுட் டெலிவரி ஆப் யூஸ் பண்ணி எதனா ஒரு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணோம்னா அந்த ஃபுட் வந்து எப்படி கஸ்டமருக்கு வந்து டெலிவரி ஆகுது ஸோ அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபுட் டெலிவரி ஆப் ஸோ அதை தான் வந்து நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு டைக்ராமும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பிக்சராக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே ரொம்ப பேசிக்காக அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து உங்கள் கிட்டே வந்து மெயின் கோல் என்ன நீங்கள் இந்த டெலிவரி ஆப் மூலயமா நீங்கள் வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுட்டை டெலிவரி பண்ண போகிறீங்க அதுதான் வந்து உங்களோட மெயின் கோல் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பர்சன் யாருன்னா கிளைண்ட் கஸ்டமர் ஓகேவா கஸ்டமர்னா நம்ம தான் கஸ்டமர் ஸோ இந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து உங்கள் கிட்டே வந்து ஃபுட்டு வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து அந்த ஃபுட்டை டெலிவர் பண்ண போகிறீங்க இப்போதைக்கு நீங்கள் கரெண்டாக வந்து மூணு ஃபுட்டு தான் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பீஸா பர்கர் பாஸ்டா ஓகேவா ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து வராருனா உள்ள அவர் வந்து ஒரு ஆர்டரை வந்து ஆப் மூலயமா இல்லை டேரெக்டாக வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் பிளேஸ் பண்ணுறாருன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் அதை வந்து எப்படி பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் ஃபுட்ஸும் மட்டும் இருக்குது பீஸா இருக்குது பர்கர் இருக்குது பாஸ்டா இருக்குது அப்போ வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே வராருன்னா அவருக்கு அவர் வந்து டேரெக்டாக ஃபுட்டு எங்கே இருக்கோ போயிட்டு பார்த்துட்டு அவர் வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து சாப்பிட்றாரு பட் இது வந்து ரைட் வே ஆஃப் ஹேண்டிலிங்காக ஏன்னா உங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் ப்ளஸ் உங்களோட ஃபுட் டெலிவரி ஆப் வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து நல்லா பெனிஃபிட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா கஸ்டமர் வந்து எல்லா வேலையும் செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி பீஸா வந்து போயிட்டு அவரே எடுத்துக்கிறது பர்கரை வந்து போயிட்டு அவரே எடுத்துருக்கு அதுக்கு தேவையான டாப்பிங்ஸ் எதனா வேணும்னு சொல்லிட்டு அவரவே போட்டுக்குது அதுதான் கஸ்டமரோட வேலை இல்லை கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணும் நம்ம தான் பெட்டர் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணும் ஸோ இந்த ஆக்சுவல் டைக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஜஸ்ட் கஸ்டமர் இருக்காரு கஸ்டமர் டேரெக்டாக போயிட்டு அவருக்கு என்ன ஃபுட் வேணுமோ அதை போய் எடுத்துருக்காரு இதை வந்து நம்ம எப்படி பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஸோ நல்லா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து யார் வந்து இந்த மாதிரி கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து ஆர்டர் எடுப்பாங்க ஸோ அவர் வந்து
பண்ணி இஸ் கோயிங் டு டேக் கேர் ஆஃப் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் அவர் ரெஸ்டாரண்ட் ஓகேவா ஸோ நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் பட் இதுலேயும் இன்னும் வேறு எதனா இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இதில் எதனா மிஸ் ஆகுதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு வெயிட் இருக்கார் வெயிட் இருக்கிட்ட வந்து லைக் பீஸா வந்துச்சுன்னா பீஸா அவங்க இருக்கிற பீஸாவே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவர் வெயிட்டு கொடுக்க போகிறார் பட் இப்போ வந்து கஸ்டமர் வந்து இன்னொன்று சொல்கிறார் எனக்கு வந்து இந்த டைப் ஆஃப் பீஸா வேணாம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கஸ்டமைசேஷன் வேணும் இந்த பீஸாவில் வந்து எனக்கு வந்து நான்வெஜ் பீஸா வேணும் இல்லைனா அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டாப்பிங்ஸ்லாம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அப்போ வெயிட்ரு வந்து அதை போய்ட்டு போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாரு பட் ஆனால் அதுக்குள்ளே வந்து வேறு ஒரு கஸ்டமர் வராங்க இன்னொரு ஆர்டர் பண்ணுறாங்க ஸோ பர்கர் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த வெயிட்ரே வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம ஏன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லேயர் நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த லேயர் வந்து என்ன இருக்கும் <laughs> நிறைய பெனிஃபிட் கொடுக்குறோம் இப்போ இன்னொரு டைக்ராம் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே புரியும் ஸோ இப்போ கிளைண்ட் இருக்காங்க கஸ்டமர் இருக்காங்க அவங்க ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணுறாங்க அதை வந்து இந்த ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி அதாவது வெயிட்டரை வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாரு அவர் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட்டுன்னு அவர் டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எந்த செஃப் கிட்ட கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் இப்போ பீஸாக்கு வந்து பீஸா ஃபேக்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது அவர் தான் பீஸாவோட செஃப் ஓகேவா பர்கருக்கு பர்கர் ஃபேக்ட்ரின்னு இருக்குது பர்கரோட செஃப் அவங்க கிட்ட தினம் போயிட்டு அந்த ஆர்டரை கொடுத்துருவார் ஸோ அந்த கஸ்டமைசேஷன் எல்லாமே இந்த பீஸாவோட ஃபேக்ட்ரி பர்கரோட ஃபேக்ட்ரி வந்து டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபேக்ட்ரியை டிஃபைன் பண்ணுறது டேரெக்டாக வந்து நம்ம கஸ்டமர் கிட்ட எதுவுமே இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன்லாம் எதுவுமே கொடுக்காம நம்ம வந்து ஃபேக்ட்ரி மாதிரி ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நம்ம கஸ்டமர் கிட்ட வந்து பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம கோடில் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கோடில் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வித்தவுட் ஃபேக்ட்ரி பேட்டர்ன் பார்க்கலாம் அதாவது இந்த டைக்ராம் இந்த டைக்ராமில் வந்து நார்மலாக உங்கள்கிட்ட வந்து ஃபுட்டெலாம் இருக்குது பட் நடுவில் வந்து ஃபேக்ட்ரி எதுவுமே இல்லை இப்போ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து எப்படி டெலிவர் பண்ணுறீங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த வித்தவுட் ஃபேக்ட்ரி ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஃபுட் ஆப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து அதில் என்னென்ன கிளாஸஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த டைக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் இருக்குது ஓகேவா அந்த ஃபுட்டு கீழே வந்து கேட்டகரிஸ் இருக்குது பீஸா இருக்குது பர்கர் இருக்குது பாஸ்டா இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஃபுட்டை வந்து ஒரு ஜென்ரிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தானே கரெக்டா சோ அதுக்கு தான் வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இத தான் வந்து ப்ராடக்ட்னு சொல்றோம் இப்போ இத பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேக்ட்ரி டிசைன் பேட்டர்னில் டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ப்ராடக்ட் இருக்குது கான்கிரீட் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் தான் வந்து ஜென்ரிக்கான நான் சொன்ன பார்த்திங்களா ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறது அதை தான் நம்ம ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்த ஃபுட்டுக்குள்ளே காமனான மெத்தட்ஸ்லாம் வந்து இங்கே சிக்னேச்சர் மட்டும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்போது இந்த ஃபுட்டு கீழே இருக்க சப் கேட்டகரிஸ் அதாவது பீஸா பர்கர் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கெலாம் வந்து நம்ம தனியாக ஒரு கிளாஸே ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் அது தான் வந்து நம்ம கான்கிரீட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இந்த கான்கிரீட் ப்ராடக்ட்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆக்சுவல் இப்போ ஃபுட்டு இந்த பர்டிகுலர் பீஸா வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இந்த பர்கரை வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஸோ அந்த லாஜிக் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ப்ராடக்ட் கான்கிரீட் ப்ராடக்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் இந்த டைக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் இருக்கு கான்கிரீட் ப்ராடக்ட் இருக்கு இப்போ வந்து கிளைண்ட் வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணாங்க அது எப்படி வந்து அது கிளைண்ட்டுக்கு வந்து டெலிவர் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபுட் ஆப் இதுதான் ஓகேவா இந்த ஃபுட் ஆப்பில் வந்து ஜஸ்ட் இமேஜின் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க பீஸான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த பீஸா ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டோன்னே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஃபேக்ட்ரி வெயிட்டர்ஸ்லாம் யாருமே இல்லை ஓகேவா வெயிட்டர்ஸ்லாம் இல்லாமல் இப்போ கிளைண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அவர் வந்து ஒரு லாஜிக் எழுதுறாரு ஓகே இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து அவர் அவருக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு இல்லைனா மூணு ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ அந்த ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு லாஜிக் ஒரு கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறாரு ஃபர்ஸ்ட் பீஸா இருந்துச்சுன்னா இந்த பீஸாவோட கிளாஸை கால் பண்ணு ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்க ப்ரிப்பேர் மெத்தடை கால்
இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டஃபாக இருக்கும் ஏன்னா உங்கள் என்டயர் கோடி நீங்கள் இது பண்ண போகிறீங்க ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண போகிறீங்க இது வந்து ரொம்ப டைட்டில் கப்பிள்டாக ஒரு அப்ளிகேஷனாக இருக்குது அதனால தான் அதோட ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் எழுதியிருக்கேன் ஒன்று வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் இன்னொன்று வந்து உங்கள் கோடு வந்து மாடிஃபிகேஷன் நிறைய பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் இது வந்து ஆர்டர் டு எக்ஸ்டெண்ட் அண்ட் டெஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம எப்படி பெட்டர் ஹேண்டில் பண்ணலாம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இப்போ வந்து வெயிட்டர் ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வெயிட்டர் வந்து ஈ கோயிங் டு டேக் த ஆர்டர் ஸோ அப்போ நம்ம கிளைண்ட் சைடில் வந்து நம்ம இதை பற்றி இந்த இஃப் கண்டிஷன் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம கவலைப்பட சொல்ல ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த வெயிட்டருக்கு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் அந்த வெயிட்டர் தான் கோயிங் டு பி ஃபேக்ட்ரி ஓகேவா அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த லாஜிக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம வெயிட்டர் கிளாஸ் கூட போட்டுலாம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நான் இந்த பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் வித் ஃபேக்ட்ரி பேட்டர்ன் இதுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சேம் ஃபுட் ஆப் இருக்குது பட் அந்த இஃப் கண்டிஷன்லாம் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு நான் வந்து அது தனியாக ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபேக்ட்ரி கிளாஸ் தான் கோயிங் டு பி அ வெயிட்டர் ஓகேவா இந்த வெயிட்டர் என்ன பண்ணுவார்னா நவ் இந்த இஃப் கண்டிஷன் எல்லாமே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆர்டர் மட்டும் அவர் எடுத்துப்பார் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷனில் இவர் டேக் கேர் பண்ணிப்பார் இப்போ கிளைண்ட் வந்து அதை பற்றி பாதர் பண்ண தேவை ஏன்னா இப்போ வந்து கிளைண்ட்டில் வந்து எதனா சேஞ்சஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ இதனால் வந்து நம்ம கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஃபே ஃபுட் ஃபேக்ட்ரியை மட்டும் நம்ம இங்கே வந்து டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஆர்டர் இப்போ ரைஸ்னு ஒரு ஆர்டர் இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் பீஸான ஒரு ஆர்டர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அதை வந்து நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ணோன்னா திஸ் கோயிங் டு டேக் கேர் ஆஃப் அண்ட் டெலிவரிங் கிட் இந்த ஃபுட் ஃபேக்ட்ரியை வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கும் ஜஸ்ட் இன்புட்டை மட்டும் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏற்ற ஃபுட்டு ரிட்டன் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து அதை ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர்னு கால் பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்க அந்த ஆக்சுவல் ஃபுட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரிப்பேர் மெத்தட் வந்து கால் பண்ணும் பீஸானால் பீஸா குக் ஆகும் பர்கர்னால் பர்கர் குக் ஆகும் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நம்ம வந்து இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஸ்டில் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கா இது வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிட்டோம் கிளைண்ட் சி சைடில் வந்து நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மட்டும் கொடுக்குறோம் பட் ஸ்டில் என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஃப் கண்டிஷன் நாளைக்கு வந்து அகெயின் எதனா ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர் வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இது எழுதணும் கோடை எழுதணும்னா நீங்கள் வந்து இந்த சைடு மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த இஃப் கண்டிஷனை மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸ்டில் இட்ஸ் வயலட்டிங் தான் ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ரின்ஸ்பல் அதை தான் நான் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து client no longer creates the object but still it violates the open close principle so idha vandha nam eppadi better handle pannalam so ipo pathina food factory vandha waiter okay va waiter vandha ellathai handle pandra the food pizza ku enna create pananu burger ku enna create pananu adukla object vandha waiter dhan create pandrar so nam already nam diagram la paathom pathingala idu food factory mattum pathadhu nam inda pizza create pandradhukku adukla extra customization pandradhu ellame nam thaniya or chef nam vandha idu pannona introduce pannona so it's going to be a better way of handling correct ah so inda chef nam inda diagram la introduce pannirukku அதே மாதிரி தான் நம்மளோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து பீஸாக்கு தனி ஃபேக்ட்ரி நம்ம தனி செஃப் நம்ம வந்து போட போகிறோம் பர்கருக்கு வந்து தனி செஃப் நம்ம போட போகிறோம் இப்போ அதுக்கு வந்து கோடி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுதான் வந்து ஃபுல் ஃபேக்ட்ரி ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ஜஸ்ட் அ ஃபேக்ட்ரி பட் ஃபுல் ஃபேக்ட்ரி வந்து இதுதான் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம கோடி எப்படி எழுதியிருக்கோம்னா சேம் ஃபுட் ஆப் வந்து இப்படி தான் இருக்க போகுது பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ள அந்த இஃப் கண்டிஷன் எதுவுமே இல்லை நம்ம அதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக இப்போ பீஸாக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறது வந்து இந்த பீஸா ஃபேக்ட்ரி அதாவது இப்போ செஃப் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவார் அப்போ பர்கருக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறது வந்து இந்த பர்கர் ஃபேக்ட்ரி அதாவது பர்கர் செஃப் வந்து ஹேண்டில் பண்ண போகிறார் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம தனித்தனியாக வந்து நம்ம பிரித்து வச்சுட்டோம் ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால இப்போ வந்து இது ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ரின்ஸிபலாக வயலட் பண்ணல ஏன்னா நாளைக்கு வந்து எதனா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கு தனியாக ஒரு கிளாஸ் எழுதுனா போதும் நீங்கள் வந்து கோடை மாடிஃபை பண்ண அவசியம் இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து பெட்டர் வே ஆஃப் ஹேண்டிலிங் ஸோ இப்போ வந்து கிளைண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ வந்து அவர் ஜஸ்ட் ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி மட்டும் அவர் இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணிப்பாரு இது வந்து ஆக்சுவலாக அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் நீங்கள் எதிர் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபேக்ட்ரிக்கு